Opa, fala pessoal, eu sou o Wizard e estamos aqui galera com mais um vídeo de Bloco galera, nesse vídeo aqui pra vocês e simplesmente eu quero falar aqui algumas notícias muito interessantes sobre a nova ilha do Bloco Fruits, tá galera? Aparentemente vai ter uma nova ilha agora na atualização da Dragon, tá galera? É da Dragon que vai ter uma nova ilha, que a gente não sabe ainda exatamente como é que vai ser essa nova ilha, mas a melhor teoria possível é que vamos ter uma nova ilha que vai se inspirar em Onigashima aqui no Bloco Fruits, tá galera? É um negócio realmente muito interessante, muito maneiro, tá? Eu já até falei um pouco sobre essa ilha, só que temos mais informações novas sobre ela que eu quero comentar aqui com vocês nesse vídeo, então deixa o like aqui embaixo que é muito importante, se inscreva no canal também e claro, ative o sinal das notificações para você sempre ser recomendado quando eu lançar vídeos novos, sempre tem vídeo novo aqui no canal outro dia às 6 horas da tarde, belezinha? Não perde que sempre tem vídeo novo, e não esquece também de entrar aí no seu vídeo do Discord e no grupo do Roblox, belezinha meu jovem gafanhotinho, vamos lá começar esse vídeo então né, você mais informações aí sobre a nova ilha, quero muito fazer essa análise aqui bem bizarra, porque aparentemente meu querido amigo Zartanha, que me segue no Twitter, tá, galera? É, não sei, porque eu não sei porque o Zartani me segue no Twitter, tá? Mas ele me segue no Twitter, né? Ele, pra quem não sabe, o Zartani é o cara que criou os mapas do Blocks Fruits, né? Tipo, ele criou, se não todos, mas a grande maioria dos mapas. Foi ele que criou, ele fez a raid da Doug com aquela imagem antiga, fez ele da Tica Outpost. O cara fez muitos mapas do Block Fruits, tá? Praticamente o mapa do, mapa do Block Fruits ou Ilha é ele quem faz, tá? Claro que ele trabalha pra outros projetos, mas ele teve um vazamento recente em relação a ele, que nós vamos analisar aqui agora. Só que antes disso, tá, galera? Eu quero muito também analisar umas outras coisas bem interessantes que eu estava pensando aqui recentemente em relação aí a essa nova ilha de Onigashima, tá? É essa imagem aqui que eu já analisei antes da Old Version of Magma Island. Foi postada aqui por esse cara aleatório, tá? Do Twitter. Que simplesmente mostra aí uma ilha de magma nova e tudo mais. Diferente, como se fosse a ilha de magma do C1. Só que alterada, né, galera? Bem interessante. Vocês podem ver aqui. Essa imagem aqui mostra aqui onde tem, beleza? Simplesmente a nova ilha da Marinha, da, da Marinha Fortress. E também aqui tem aí a nova ilha de magma, tá? Bem bizarrinho aqui. Mas dá pra ver que muitas ilhas do C1 já foram feitas. Vocês podem ver aqui do lado, ó. Uma ilha da Marinha renovada. Aí tem aqui a ilha também, que foi mostrada, a ilha de magma do ladinho, beleza, aqui, da antiga Marine Fortress, que eu tava agora há pouco, né, vocês podem ver que ela é bem interessante, a nova como vai ser e temos agora, simplesmente, notícias da nova ilha, você sabe que lá na thumbnail do vídeo do Off aparentemente mostra lá um pedacinho da nova ilha tá, eu fiz aqui essa pequena edição tá, na imagem lá da, da thumbnail do Off como vocês podem ver, e é assim que pareceu um pouco dos detalhes da ilha tá, galera, claro que tá muito 100% legal, assim, de se ver e tal, a edição ficou meio estranha, realmente, concordo, mas que parece muito ser como, como se fosse um país de um ano ou uma ilha flutuante, e todo mundo já pensa que uma ilha flutuante assim e tal, seria o Nigashima, né? Tem uma chance de ser uma ilha inspirada no Nigashima, misturada com o país de um ano, tá? Essa é a minha melhor teoria possível, né? Mas pra quem não sabe, vazou alguns modelos, tá? Criados lá pelos Artanha, lá no perfil dele, né? O pessoal já teorizou maluco pra saber se era, beleza, do Block Twitch ou não, se era de outro jogo e o que, e o que, que era também, se era do Block Twitch, né? Se for do Block Twitch, o que, que pode ser? Tem essa questão também, que é grande, é importante a se pensar, né? Basicamente, esse perfil aqui do Block Fruits News, que já mostrou mostrei ele aqui pra vocês antes, ele pegou essa imagem aqui do perfil do Zartania, tá galera? Que mostra aparentemente aí o um modelo para a criação de uma nova ilha, tá? Que não sabemos se é exatamente Block Fruits, mas que analisando assim alguns pontos, analisando aqui algumas partes, é bem estranho, tá? Não creio que o Zartania esteja fazendo um jogo tem uma capa desse tipo assim, ou coisa parecida com uma pegada meio One Piece, né? Não creio que ele esteja fazendo isso pra algum outro jogo de One Piece, lá no seu Roblox do Block Fruits, né? Porque o Zartania mesmo, no perfil dele, do Twitter, ele tá fazendo ultimamente o projeto dele é algo em relação um jogo de zumbi, tá galera? Apocalipse estilo DayZ, né? E não tem nada disso que foi mostrado aí nessas imagens que tem uma caveira um esqueleto de um dragão ou algo do tipo assim e também essas capas aí e tudo mais isso não parece nada que o Zartana está fazendo nos últimos projetos deles que não é em relação ao Block Fruits, né? E não parece nada com isso então realmente que dá pra entender é que, essas, que esses modelos, essas paradas aí são pro Block Fruits, né? O que faz sentido. E analisando aqui essas imagens estão bem ruizinhas, tá? Eu poderia pegar cada uma delas depois, tentar melhorar, tentar analisar mais. Só que tem umas pegadas meio estranhas aqui, tá galera? Essa aqui que parece um bom bolo ou algo do tipo Dá pra ver que tem partes de, algum, de alguma criatura antiga aqui Mas coisas de anjo, tá vendo aqui galera? Meshes, aí tem barra, aí tem angel, né? Dá pra ver que tem umas paradas meio de anjo aqui também É uma parte que parece ser de um dragão, tá? Um esqueleto de um dragão, né? Tipo, olha isso, dragão, algum bicho muito estranho assim, né? Dá pra ver que é uma criatura muito, muito, muito gigante, muito bizarra, né? Mas essas paradas de anjo aqui, tá galera? Anjo, né? Quem sabe aí o Angelical Art não seja pra pegar na nova ilha que vai dançar Tipo, é o que faz mais sentido as pensar, né? Algo estilo é o Sanguinearte com a Tickle Outpost. Também tem mais imagens, claro. Não, não acaba aqui, né, galera? Tem mais também aqui, como vocês podem ver, ó. Tá, isso daqui são mais partes mesmo de objetos, de coisas estranhas. Tipo, aqui tem Ansi, então deve ser Ancient, deve ser alguma coisa antiga, né? Em relação a alguma ruína ou algo do tipo. Mas aqui pro lado tem algumas, tem algumas coisas que parecem ser alguns tipos de portões ou coisas assim parecido, né? Portões, algumas partes meio de madeira aqui. E realmente, tá, galera? Analisando assim, cada peça e tudo mais, 
parece ter uma pegada meio, meio Block Fruits no estilo de design é, das ilhas, né, galera? Principalmente agora a Tica Outpost, que tem uns detalhes mais diferentinhos e parece ser muito com essas imagens aqui, né? Então, realmente é bem legal analisar, tá, galera? Vocês podem ver aqui agora, né? Aqui tem um print melhorzinho, com a melhor qualidade pra gente ver. Tem mais projetos aqui também, só que esse daqui realmente não dá pra identificar muita coisa, né? Infelizmente, só olhar aqui umas paradinhas, umas bolas, não sei o que é isso. Muito estranho, né? É criação de mapa, tá, galera? Então tem muita coisa, mas tem realmente umas builders aqui um pouco mais grandinhas, né? Vocês podem ver que parecem umas casas ou coisa parecida assim do tipo. Algumas que parecem ser madeiras ou tábuas, né? Empilhadas uma em cima da outra. E aqui parece ter realmente como se fosse um salão, tá? Dá pra ver que tem várias janelas aqui, então deve ser realmente algo parecido com um templo antigo do anjo. Não sei, galera. Templo antigo do anjo. Ruína antiga de anjo. Isso aqui é Angelica Wars, galera. Não tem jeito. Aí tem mais também aqui projetos que parecem um tipo de torre, tá? A torre do Wizard. Olha isso, galera. Tem uma torre aqui também. É, aqui tem mais partes da torre ainda. Aquele, essa, esse negocinho que eu me lembro que era uma paradinha em relação ao vazamento da ilha do Block Fruits, tá, galera? Essa pedra estranha aqui, né? E claro que eu tô aqui no próprio perfil, beleza? Do Zartania, que ele realmente, né, Ele não é, deixou escondido, tá? Dá pra ver que tem tudo aqui mesmo, né? O que é bizarro. Claro, galera, nem tudo, beleza? Isso aqui é do Block Fruits, tá? Isso é óbvio que nem tudo isso aqui é do Block Fruits. São projetos de outros jogos, projetos de outras coisas, tá? Tirando o Block Fruits, tipo, realmente nem tudo aqui é, vai ser do Block Fruits em só. Tipo, ele trabalha com o Block Fruits, mas também faz outros projetos como aquele jogo lá de zumbi, né? Então, parte das coisas aqui são daquele, provavelmente, jogo de zumbi que ele tava fazendo recentemente. Uma atualização de algum outro jogo que ele também trabalha, né? Então, dá pra ver aqui que partes disso é do Block Fruits, mas eu acho, tá? Eu acho que aquelas paradas de anjo, essas sim, são do Block Fruits. Eu tenho quase certeza que aquelas de anjo, galerinha. Essa daqui, ó, que parece algum tipo de portão, tá? Umas paradas meio assim do tipo, umas ruínas ou coisas antigas, né? Como vocês podem ver. Essas daqui, tá, galera? Essas daqui, ó, que é exatamente, pratica, praticamente esse do dragão e tudo mais. Esse, essas paradas de anjo aqui também, eu acho que esses são do Block Fruits, tá? E tem, até, e tem até essas paradinhas também aqui, galera. É, essas daqui que tem o nome parece que é ser Volcanic, tá, galera? Ou, vol ou Volcanic ou alguma parada assim, né? Que é em relação a Vulcão, tá? Não sei se isso tem algo a mais, mas eu acho, sim, que parte dessas coisas são do Block Fruits, tá? Da nova ilha, que eu acho que tem uma chance muito alta dela realmente ser lançada. Na verdade, essa nova ilha, essa nova ilha foi quase confirmada, né? O Zoff não botou é, à toa na thumbnail do vídeo dele é só pra botar, né? Claramente, realmente uma nova ilha é algo já previsto, né? Ainda mais em relação de Tika Dragon. Não vai ser só fruta é, rework só, vai ter mais coisa nessa atualização pro, pro pessoal fazer. Igual a Kitsune, né? Kitsune saiu, saiu a Kitsune Shrine junto, pro pessoal ir atrás e tal, ver o que tem de novo. E acho que a, eu acho que essa nova ilha também vai ter relação a isso. Eu acho que ela vai ser não só a ilha em relação a Dragon, pra gente fazer alguma coisa com a Dragon, algo do tipo, mas também vai ter aí o Angelical Art pra nós estarmos pegando com essas ruínas, essas estátuas de anjo ou coisa do tipo que vai ser nessa nova ilha, tá, galera? Faz muito, mas muito sentido, né? Essa parte do Volcanic, tá, galera? É bem bizarro porque o Overdrive, o carinha que tava fazendo algumas artes da Dragon e tudo mais, ele falou uma descrição interessante. Ele fez uma piada, mas que eu acho que ela é bem interessante de, de se analisar, né? Basicamente aqui, tá, galera? O Overdrive, né? É, as frutas de Blocked Fruits são um combo. Ele falou aqui, né? Ele, isso foi a resposta pra essa imagem aqui da Dragon feita pelo Toby de Artist, né? Ele falou aqui, né? As frutas de Blocked Fruits são como entre as profundezas escuras do mar existe uma ilha dentro. Verdadeiramente... Não, é as frutas de Blocks não. É Blocked Fruits é como. Entre as profundezas escuras do mar existe uma ilha dentro. Verdadeiramente uma maravilha vulcânica. Está dentro um novo inimigo aparece, destronando aqueles que estão diante dele. Ele surge das cinzas como uma fênix e traz consigo um novo amanhecer. Claro que isso foi só uma piada pra mostrar realmente a descrição de algumas coisas meio estranhas. Até mesmo algumas espadas tem uma descrição meio bizarra, né? Tipo, uma katana lendária com o poder do céu e suas estrelas. Então, cada descrição tem uma descrição meio bizarra, mas ele falou isso e é, realmente é bem bizarro, tá? Será que isso era pra se referir a uma nova, é, uma nova ilha? Não sei vocês, mas parece, tá, galera? Parece realmente que se refere a alguma nova ilha, né? Ele pode ter feito essa piada de acordo com alguma informação que ele pegou por aí. Claro que isso é só puro chute, é puro achismo meu, né? É o que eu acho que ele recebeu uma mensagem, algum enigma, coisa e tal. Ou ele sabe da existência de uma nova ilha. Quem sabe, né, galera? E essa seria uma dica, né? Tipo, entre as profundezas do mar escuro. Onde seria isso, galera? O nível 6 do grau, beleza? Do nível de perigo do mar, né? No nível 6, pra quem não sabe, fica tudo escuro. Então seria as profundezas do mar escuro uma verdadeira maravilha vulcânica. Então, quem sabe uma ilha vulcânica apareça, beleza? No nível 6. E lá dentro dessa ilha teria um boss, tá, galera? Um boss que aparecerá para destronar todas as outras frutas, para destronar todo mundo. Isso seria o quê? A Dragon, que a gente sabe que é o rei das frutas, né? Quando a gente tenta comprar aqui, aparece essa mensagem, né? Tipo, é, the king of the fruits. Então, o rei das frutas chegaria para destronar todas as frutas que estão no poder. E, de e destronar quem, galera? Isso mesmo, a Kitsune. Então, seria toda uma analogia, tá? Para Dragon chegando com rework para destronar a Kitsune do topo. E a ilha seria uma nova ilha vulcânica que apareceria no nível 6 do grau de perigo. Faz total sentido, tá? Isso faz, faz sentido, pode me chamar de louco, mas pra mim, pra mim faz, faz sentido, faz sentido pra caramba, né?
notificações pra você sempre ser recomendado quando lançar vídeos novos, belezinha? Sempre tem vídeos novos aqui no canal todo dia, a da tarde. E isso, meus queridões, e falou!